चलो तो हम स्टार्ट करेंगे एट ओ क्लॉक हो गए हाँ चला सगे आले का नौ जन आले अजु एक, एक मिनट मैं वेट करते कारण एक्जाम देवन अटेन्ड करना मग ये ना ठीक है ठीक है दोगे मस्त मार्क है बगा कालिंदी आणि कोण आहे सीताराम नेरुरकर येस इलेव्हन आउट ऑफ फिफ्टीन अँड ट्वेल्व्ह आउट ऑफ फिफ्टीन इट्स गुड म्हणजे तुम्ही काहीतरी करताय अभ्यास कळलं कारण हे ऑब्जेक्टिव्ह आहेत आता मी तुम्हाला सगळ्यांना सांगणारच आहे की ऑब्जेक्टिव्ह मध्ये मार्क्स मिळाले की मुलांचा स्टडी व्यवस्थित आहे ओके आचार्य ऑल्सो गॉट इलेव्हन ओके व्हेरी गुड तर आठ वाजून गेलेले आहेत हा आता आपण सुरू करूया किती जण आहेत हा सात आठ जणच तुम्ही आहात बघा हा आता काय सांगते ते आधी बघा ऐका कारण तुमचं मला असं वाटत ह्यांनी शंकर सर तुमची मॅथची ऑलरेडी एक्झाम घेतलेली आहे त्यांनी म्हणजे तुम्हाला ऑनलाईनच एक्झामचा एक्सपिरियन्स आहे ओके मग आता तुम्हाला सायन्स ची ही फर्स्ट एक्झाम तुमची होते आय थिंक फर्स्ट एक्झाम तर सायन्स मध्ये तर तुम्हाला मुळेच असं कुठेही काही कॅल्क्युलेशन वगैरे करावं लागत नाही त्यामुळे हा जो काही ट्वेंटी फाय मिनिटचा वेळ दिला होता हा सफिशियंट आहे तुमच्यासाठी मॅथ्सला थोडस ऑब्जेक्टिव्ह टाईप क्वेश्चन असले तरी तुम्हाला सम सॉल्व्ह करावा लागतो आन्सर फाइंड आउट करावा लागतो आणि मग टिक मार्क करावा लागतो ओके मग आता ह्याच्यामध्ये तर तुम्हाला फक्त तुम्हाला दोन वेळा वाचायचं आहे थिंक करायचं करेक्ट आन्सर फाइंड आउट करायचं आणि टिक करायची ओके त्यामुळे हे तर खूप म्हणजे इझी आहे आता हे इतकं इम्पॉर्टंट का आहे ते सांगते बघा कारण आता सध्या तुमचा तुम्ही नाईन्थ स्टँडर्डला पण ऍक्टिव्हिटी बेस्ड क्वेश्चन पेपर होता तुमचा तर सेम तुमचा आता एस एस सी बोर्ड पण ऍक्टिव्हिटी बेस्ड क्वेश्चन पेपरच असणार आहे तर मग त्या क्वेश्चन पेपरमध्ये तुम्हाला फोर्टी मार्क्सच्या पेपरला नेहमीप्रमाणे चाळीस चार तुमचे क्वेश्चन मेन क्वेश्चन तुमचे चार असणार आहेत समजते हा मग आता चार क्वेश्चन मधला पहिला क्वेश्चन हा तुमचा ऑब्जेक्टिव्ह टाईप असतो त्यामुळे आता आपण जी ऑनलाईन टेस्ट घेतो ती मोस्टली आपली ऑनलाईन म्हणजे ऑब्जेक्टिव्ह टाईपच होणार कारण तुम्हाला टायपिंगला जास्त त्रास नको आहे आणि शिवाय तुमचे ते लेंदी आन्सर म्हणजे आम्हाला पण व्यवस्थित चेक करून त्याच्यातनं तुम्हाला काय सांगायचं ते तुम्हाला कळणार नाहीये समजतंय त्यामुळे नेहमी आता ऑनलाईनच्या टेस्ट असणार त्या ऑब्जेक्टिव्ह टाईपच असणार आहेत कळतंय त्यामुळे प्रत्येक लेसन वरच ऑब्जेक्टिव्ह करायचं आता ऑब्जेक्टिव्ह म्हणजे काय नॉट ओनली फिल इन द ब्लँक्स समजतंय त्याच्यामध्ये म्हणजे बरंच असतं आता क्वेश्चन मी फर्स्ट क्वेश्चन बद्दल तुम्हाला थोडीशी माहिती सांगते बघा तर फर्स्ट क्वेश्चन हा तुमचा ऑब्जेक्टिव्ह आहे कम्प्लीट तर त्या फर्स्ट क्वेश्चन मध्ये तुम्हाला क्वेश्चन ए आणि बी असे सब क्वेश्चन असतात तर त्याच्यामध्ये तुमचा जो बी आहे तो तुमचा एमसीक्यू टाईप बेस असतो कळतंय म्हणजे आजची आपली जी टेस्ट झाली ती त्या याच्याप्रमाणे झाली की तुमचा क्वेश्चन वन बी असतो तो एमसीक्यू आणि तो पाच मार्क्सचा असतो त्यामुळे अशा प्रकारच्या आपल्या जर रेग्युलर टेस्ट होत राहिल्या आणि तुमचा स्कोअर जर असा राहिला तर यू कॅन गॉट म्हणजे आउट ऑफ मार्क्स कारण तुमचे मार्क्स असतात ते ह्याच्यावरच असतात एमसीक्यू वर डिपेंड असतात कारण एमसीक्यू आणि ऑब्जेक्टिव्ह जर तुमचा एक हे असतो हा बोल बोल काय डाऊट आहे बोल Which of the following is first example of Homo sapien? हा मी पण सांगते हा तुला होमो सेपियन कुठे गेला कारण मी पण तुमचे एक्झाम आहेत ना म्हणजे क्वेश्चन विच ऑफ द हा निंदरथल आहे त्याचा आन्सर समजला विच ऑफ द फॉलोविंग इज द फर्स्ट एक्झाम्पल ऑफ होमो सेपियस त्याचं ना आन्सर आहे तुमचं निंदरथल वॉट इट हा नंतर हाऊ मेनी टाइम सेल टू डिवाइड हाँ तुम्हें यहाँ होते आता त्याचा ही आंसर मैं तुम्हारा संगते हाउ मेनी टाइप हाँ हाउ मेनी टाइम सेल हेड डिवाइड आंसर विल बी सेवन कलना का तो तुम्हारा मी का संगते बता हाच एक्जाम्पल मैं तुम्हारा देते ये सेल्स अत्या अपले ते सेल्स अपले का होता डिवाइड डिवाइड होता मैं पैयांदा का वन ट्वेंटी एट लंसर कस फाइंड आउट कराए बन अपने हे जे सेल्स है हे काय म्हणायचं मायटॉसिसचे आहेत त्यामुळे वन ट्वेंटी वन ला वन ट्वेंटी एट ला पहिल्यांदा टू नी डिवाइड करा जे आन्सर येईल त्याला परत टू नी डिवाइड करा परत टू नी डिवाइड करा असं करत करत किती स्टेप तुम्ही मागे जाता त्या स्टेप म्हणजे दॅट विल बी युअर आन्सर ओके हा 
म्हणजे आणि सगळ्यात महत्वाचं ह्या हे तुमचे डाऊट्स क्लिअर होऊ द्या का तर हे जे काही क्वेश्चन होते ते प्रॅक्टिकल बेस होते आणि आता मी तुम्हाला तेच सांगते की जो जो तुमचा जो पॅटर्न आहे तो ऍक्टिव्हिटी बेस्ड पॅटर्न आहे सो दॅट इन दॅट पेपर देअर आर मेन फोर क्वेश्चन अँड वन क्वेश्चन फॉर टेन मार्क्स फर्स्ट क्वेश्चन आणि त्या फर्स्ट क्वेश्चन मधला क्वेश्चन नंबर ए फर्स्ट ए जो असणार आहे तो पण तुमचा ऑब्जेक्टिव्ह टाईप पण त्या ऑब्जेक्टिव्ह मध्ये काय काय असणार व्हरायटी असणार आहे मग ती व्हरायटी कुठली असणार आहे फाईंड द ऑड मॅन आउट को रिलेट मॅच द कॉलम ऑर मॅच द पेअर ट्रू ऑर फॉल्स अँड सम गिव नेम्स ऑर सेम सम मोलिक्युलर स्ट्रक्चर असा व्हरायटी ऑफ क्वेश्चन चा तुमचा पहिला फर्स्ट ए असतो आणि फर्स्ट बी आहे तो तुमचा एमसीक्यू टाईप आणि तो तुमचा एक तर टेक्स्ट बुकशी रिलेटेड असतो आणि दुसरा तो प्रॅक्टिकल बुकशी रिलेटेड असतो तर मी तुम्हाला लास्ट टाइम प्रॅक्टिकल बुक बुक विषयी सांगितलं होतं जर तुम्ही प्रॅक्टिकल बुक डाउनलोड केलं असेल जर चेक केलं असेल आणि ते महाराष्ट्र गव्हर्नमेंटचं असेल तर प्रत्येक आपल्या झालेल्या टॉपिकवर तुम्हाला एक एक एक्सपेरिमेंट मिळेल समजते एकच बुक असते आपली सायन्स वन आणि सायन्स टू साठी तर सायन्स टू चा पार्ट तुमचा मागे असणार आहे तर तो तुम्ही बघा आणि त्याच्यावर तुमचे एमसीक्यू असणार आहेत तर मला सांगायचं काय आहे तुम्हाला कि तुम्ही जेव्हा जेव्हा अभ्यास कराल तेव्हा तेव्हा ते एमसीक्यू आहेत ते हे करा आय डोंट हॅव प्रॅक्टिकल बुक तुम्हाला घ्यावं लागणार समजतंय तुम्ही स्कूल मधन रिलेटेड आहात ना स्कूलच्या टीचरला विचारा पहिलं कळते कारण मी माझ्या ज्या स्कूल मध्ये माझे जे स्टुडंट आहेत स्कूल मधले त्यांना मी कम्पल्सरी प्रॅक्टिकल बुक घ्यायला सांगितलंय समजतंय आणि तुम्ही आता जेव्हा रेग्युलर स्टडी तुमचा चालू असतो तेव्हा तुम्ही हे सगळं करत असता म्हणजे एमसीक्यू आता तुम्ही एक्झाम साठी प्रिपेअर झालात म्हणजे ह्यातलेच आन्सर तुम्हाला तिथे उपयोगी पडणार आहेत कळते त्यामुळे प्रॅक्टिकल बुक समोर असेल तर लगेच आपला लेसन झाला की बघायचं याच्यावर आधारित काय प्रॅक्टिकल आहे का आहे मग लगेच त्याच्यातले एमसीक्यू फाइंड आउट करायचे त्याच्यातले कुठले क्वेश्चन असतील ते फाइंड आउट करायचे आणि काही क्वेश्चन डिफिकल्ट असतील तर ते डायरेक्ट तुम्ही गुगलला विचारा तुम्हाला आन्सर मिळतय समजते मी हे का सांगते तुम्हाला तर ह्याच्यानंतर तुमचा रिटर्न वर्क भरपूर असणार आहे आणि त्यामध्ये तुम्हाला वेळ जाऊ नये त्यामुळे आधीच थोडस प्रिपेअर राहा तुम्ही तर हे सगळं आधी तुमच्या टीचर्स बरोबर तुम्ही कम्युनिकेशन करा टीचरला विचारा आणि मग टीचर काय सांगते त्याप्रमाणे करा समजतंय तर हे तुमचं एमसीक्यू चं आहे ही जी आपली ऑनलाईन आता आपण एक्झाम घेतोय ह्या बेनिफिशियल आहेत फॉर युअर फायनल एक्झाम समजतंय म्हणजे हातातले पाच मार्क आहेत असे जर आपण चॅप्टर वाईज जर एमसीक्यू लर्न करायला लागलो आणि जर रिवाइज करत राहिलो तर ऍट द एंड ऑफ द इयर तुमच्याकडे सगळं मटेरियल रेडी असणार आहे समजते आणि साईड बाय साईड काय करायचं आहे तुम्ही क्वेश्चन वन चा ए पण प्रिपेअर करायचं आहे तर परत एकदा रिपीट करते की ए मध्ये तुम्हाला कुठल्या टाईपचे क्वेश्चन असतात ऑड द फाइंड ऑड मॅन आउट को रिलेट मॅच द कॉलम ऑर मेक द पेअर फा ट्रू ऑर फॉल्स अँड गिव नेम्स ऑर गिव्ह मोलिक्युलर स्ट्रक्चर किंवा मोलिक्युलर फॉर्म्युला समजते त्यामुळे जर तुम्ही म्हणजे डायजेस्ट मधन अभ्यास करत असाल किंवा तुम्ही ते मास्टर की वापरत असाल किंवा रिलायबल वापरत असाल तर त्याच्यामधले हे जे क्वेश्चन आहेत हे मस्ट आहेत तुमच्यासाठी ओके यू गॉट दिस मला जरा चार्टबॉक्स मध्ये हे द्या आन्सर द्या सगळ्यांना समजलं मी काय सांगितलं ते लक्षात राहील आणि त्याप्रमाणे तुमचं प्रिपरेशन चालू असणार आहे ओके हा सगळ्यांनी याप्रमाणे प्रिपरेशन करा लेसन वाईज नाही तर तुम्ही काय कराल नुसतं त्या मोठे एक डिस्क्रिप्टिव्ह आन्सर लर्न कराल आणि हे छोटे छोटे राहून जाईल आणि सगळ्यात महत्वाचा म्हणजे फर्स्ट क्वेश्चन इज द फर्स्ट इम्प्रेशन जर त्याच्यातले सगळे तुमचे मार्क्स बरोबर आले तर दुसरा तुमचा बाकीचा जो पेपर चेक होत असतो की नाही त्याच्यावर खूप छान इफेक्ट मिळत असतो ओके चला आपण आपल्या प्रेझेंटेशन कडे वळूया
आपला लेसन आहे टुवर्ड्स ग्रीन एनर्जी आणि आय थिंक लास्ट टाइम मी त्याला सुरुवात केलेली आहे आणि त्याच्यामध्ये बरंच मी तुम्हाला सांगितलंय तरी पण थोडस आता पुन्हा जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी तर आता इलेक्ट्रिकल एनर्जी मी तुम्हाला प्रश्न विचारला होता की सगळ्यात महत्वाचं म्हणजे तुमचं आता सध्या बघा तिथेच दिलेले आहेत ते दोन क्वेश्चन वेअर डू वी युज इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन आवर डे टू डे लाईफ आणि दुसरा क्वेश्चन आहे हाऊ इलेक्ट्रिक एनर्जी इज प्रोड्यूस आणि ह्याच्यावर मी तुम्हाला विचारलं होतं की तुम्ही कधी थिंक केलं का तुमच्या घरामध्ये जी लाईट आहे ती तुम कशी तयार होते आणि ती तुमच्या घरापर्यंत कशी आली आहे तर जर विचार केला नसेल तर आता आपण हे सगळं डीपली शिकणार आहोत कळलं जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी आणि आता ह्याच्यामधनं जे काही मी सांगते ते आता तुम्ही दोन तीन वा म्हणजे तुम्हाला मी सांगितलं पण होतं की दोन तीन वेळा लेसन वाचा लेसन खूप छान आहे आणि मॅक्स टू मॅक्स सिक्स मार्क्स याच्यावर आहेतच आहेत आता तुम्हाला शिकवत गेल्यानंतर तुम्हाला समजेलच तो किती इझी आहे आणि किती म्हणजे त्यात तुम्ही सांगेल ना तेवढ्या लक्षात ठेवल्यात तर तुम्हाला फ्लोचार्ट वगैरे खूप छान समजणार आहेत ओके बघा मोस्ट ऑफ द इलेक्ट्रिक पॉवर प्लॅन्ट आर बेस्ड ऑन द प्रिन्सिपल ऑफ द इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक इंडक्शन इन्व्हेंटेड बाय मायकल फॅरडे मोस्ट इम्पॉर्टंट सेंटेन्स ऑफ दिस पॅरेग्राफ कळलं की सगळ्यात महत्वाचं हे इलेक्ट्रिक पॉवर प्लॅन्ट आहे ते कशावर आधारित आहे त्याचं मेन प्रिन्सिपल काय आहे हा एक मार्क साठी क्वेश्चन येतो तर त्याचं मेन प्रिन्सिपल काय आहे इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक इंडक्शन समजते म्हणजे हे सगळे जे आहेत ते इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक इंडक्शन वर आहेत तर हे तुम्हाला मी सगळं आधीच शिकवलेलं आहे की इकडे बघा पहिल्या याच्यामध्ये मी तुम्हाला कुठेतरी हा माग पुढे हा हे इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक इंडक्शन काय प्रकार आहे पूर्ण एक्सप्लेन केलेलं आहे समजतंय फक्त मी मागच्या वेळेला अंडरलाईन करून दिल्या नव्हत्या म्हणून तुम्हाला आता रिपीट करते तर ती फर्स्ट लाईन आहे त्याला अंडरलाईन करायचं आणि हे कोणी इन्व्हेंट केलेलं आहे ते नाव तुम्हाला एक मार्क साठी विचारलं जातं तर त्या पर्सनच त्या सायंटिस्टच नाव आहे मायकल फॅरडे स्पेलिंग वगैरे सगळं व्यवस्थित लिहा त्यांच्या मुलांकडनं ह्या सगळ्या सिली मिस्टेक आहेत त्या होत असतात गडबडघाईने हा तर तेवढं ठेवा लक्षात अकॉर्डिंग टू दिस प्रिन्सिपल वेअर वेन एव्हर मॅग्नेटिक फील्ड अराउंड द कंडक्टर चेंजेस द पोटेन्शियल डिफरन्स इज जनरेटेड अक्रॉस द कंडक्टर म्हणजेच काय सांगितलं मागच्याच वेळी मी तुम्हाला सांगितलं की जर मॅग्नेटिक फील्ड आणि इलेक्ट्रिक करंट असे जर समोरासमोर असतील तर त्यांच्यामधला एकाला स्टेडी ठेवायचा आणि एकाला रोटेट करायचा तुम्हाला त्याच्यामध्ये मॅग्नेटिक पोटेन्शियल डिफरन्स जनरेट होताना दिसतो आणि तो जनरेट होतो ह्याचा अर्थ तुम्हाला फ्लक्च्युएशन दिसतंय तर ते फ्लक्च्युएशन तुम्हाला कोणामध्ये दिसत असतं तर हा जो तुम्हाला मी दाखवलेला आहे होल्ट मीटर त्याच्यामध्ये दिसतंय ओके आणि त्याच्यामध्ये पण बघा तुम्हाला ते मी सांगितलं पण होतं स्पीडोमीटर प्रमाणे त्याचं फ्लक्च्युएशन होत असतं ओके द फील्ड अराउंड द कंडक्टर कॅन बी चेंज इन टू वेज इफ द कंडक्टर इज स्टेशनरी अँड द मॅग्नेटिक रोटेट अदरवाईज मॅग्नेटिक स्टे मॅग्नेटिक स्टेशनरी अँड कंडक्टर इज रोटेट ऑर मुव्हिंग देम ऑल्सो द फील्ड अराउंड द कंडक्टर विल बी चेंज इन दिस बोथ केसेस द पोटेन्शियल डिफरन्स इज क्रिएटेड अक्रॉस द कंडक्टर अफकोर्स जो काल पोटेन्शियल डिफरन्स क्रिएट होणार तो कोणामध्ये होत असतो या वायर मध्येच होत असतो कंडक्टर मीन्स वायर कंडक्टर म्हणजे मी काय मागे सांगितलं तुम्हाला की जो वाहून नेतो पास करतो इलेक्ट्रिसिटी त्याला म्हणायचं कंडक्टर मग ते पास कोण करणार आहे तर आपल्या ह्या सर्किट मध्ये जी वायर आहे ती वायर करणार आहे समजताय पुढे बघा इलेक्ट्रिक पॉवर जनरेटिंग मशीन बेस्ड ऑन द प्रिन्सिपल इज कॉल्ड एज द इलेक्ट्रिक जनरेटर म्हणजे तुम्हाला इलेक्ट्रिक जनरेटर काय आहे कारण इथून पुढे आपण सगळे फ्लोचार्ट शिकणार आहोत त्याच्यामध्ये जनरेटर हा मोठा वर्ड असणार आहे आणि प्रत्येक ठिकाणी तर हा जनरेटर काय आहे तर एक छोटीशी मशीन आहे की ज्याच्यामध्ये इलेक्ट्रिक पॉवर जनरेट होते समजलं हा आता पुढे बघा हे सगळे पार्ट आहेत की इकडे इन मॅग्नेटिक इंडक्शन होतं आणि ते कुठे जातं टर्बाईन मध्ये जात असत आणि मग टर्बाईन मध्ये ते रोटेट होताना इलेक्ट्रिक करंट किंवा इलेक्ट्रिक पॉवर जनरेट होते आणि जे ओपन आहे तेच इकडे तुम्हाला क्लोज मध्ये दाखवलेलं आहे कारण मशीन अशा ओपन ठेवून चालत नाही आणि ह्याच्यासाठी मी तुम्हाला उदाहरण दिलं होतं कसलं सायकलच तुमच्या समजतंय म्हणजे तुम्हाला तो पॅटर्न लक्षात असतो दिस मेथड ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी जनरेशन कॅन बी रिप्रेझेंटेड एज फिलो दस टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी बेस्ड ऑन द प्रिन्सिपल ऑफ इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक इंडक्शन 
वी नीड जनरेटर पूर्ण च पूर्ण पैरेग्राफ हा अतिशय महत्व है हा हा पैरेग्राफ आणि हा खालचा त्या पॅरेग्राफ शी रिलेटेड तुमचा हा फ्लो चार्ट आहे बघा फ्लो चार्ट शोविंग जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी तर तुम्हाला एक मार्कासाठी हा फ्लो चार्ट विचारला जातो शो फ्लो चार्ट शोविंग इलेक्ट्रिकल जनरे जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी म्हणजे तुम्हाला ड्रॉ करावा लागतो तर तो असाच ड्रॉ करायचा आहे पेन्सिलने ड्रॉ करायचा आहे आणि त्याच्यामध्ये पेन्सिलनेच लिहायचं आहे सगळं ओके हा तर फर्स्ट काय सांगितलं त्यांनी त्याच्यासाठी तो कशावर आधारित आहे तर इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक इंडक्शनवर मग त्याच्यासाठी कशाची गरज असते एक असतो जनरेटर आणि ते रोटेट होण्यासाठी कशाची गरज असते वी नीड टू रोटेट जनरेटर वी नीड अ टर्बाईन दिसते टर्बाईन वर्ड हा त्याच्यानंतर वी नीड अन एनर्जी सोर्स म्हणजेच टर्बाईन फिरण्यासाठी तुम्हाला काहीतरी एनर्जी सोर्स लागणार आहे समजतंय मग तो फर्स्ट आहे तो तुमचा एनर्जी सोर्स आहे देअर आर डिफरंट टाइप्स ऑफ पॉवर जनरेटिंग स्टेशन द डिझाईन ऑफ द टर्बाईन यूज इन डिफरंट टाइप्स ऑफ पॉवर स्टेशन इज ऑल्सो डिफरंट म्हणजे थोडक्यात काय सांगायचं आहे याच्या पुढे आपण थर्मल एनर्जी न्यूक्लिअर एनर्जी सोलर एनर्जी विन एनर्जी हायड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी अशा बऱ्याच टाइपच्या पण एनर्जी फ्लोचार्ट बघणार आहोत तर मग त्याच्यामध्ये काय काय चेंज येणार आहेत ते पण तुम्हाला इथे सांगणार आहे मी समजते हा तर पहिला आहे एनर्जी जनरेट करायची असेल तर तुम्हाला सोर्स काहीतरी लागतो तो सोर्स म्हणजे तुमचा पहिला चौकोन असतो कळतय पहिल्या बॉक्स मध्ये तुमचा सोर्स ऑफ एनर्जी असणार आहे त्याच्याने नंतर काय होणार आहे तुमचं कुठेतरी काहीतरी हीट जनरेट होणार आहे ती टर्बाईन मध्ये सोडणार आहात टर्बाईन नंतर ती कुठे जाणार आहे जनरेटर मध्ये पास होणार आहे आणि फायनली जनरेटर मधनं इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस होऊन आपण ती युज करणार आहोत कळतय काय अॅरो मार्किंग आहेत बघा मोस्ट इम्पॉर्टंट आहे की अॅरोच मार्किंग कोणत्या दिशेने चाललंय ओके आता हे हा झाला तुमचा जसा मॅथ्स मध्ये जनरल फॉर्म्युला असतो की नाही तसा हा फ्लोचार्ट पहिला फायव्ह पॉईंट फोर म्हणजे तुमचा जनरल फ्लोचार्ट झाला आता आपण येणार आहोत स्पेशल फ्लो फ्लोचार्ट वर मग आता स्पेशल मध्ये आपला फर्स्ट टाईप का आहे बघा थर्मल एनर्जी बेस ऑन इलेक्ट्रिक पॉवर स्टेशन आता पहिलं थर्मल एनर्जी म्हणजे काय असणार आहे ते समजून घ्या थर्मल एनर्जी म्हणजे हीट एनर्जी कळत आहे म्हणजे उष्णतेपासून तुमचं इलेक्ट्रिक पॉवर तयार होणार आहे मग आता ती कशी तयार होणार तर पहिल्यांदा मी तुम्हाला हा फ्लोचार्ट समजावून सांगते यूज काय करणार आहोत आपण एक पॉवर सोर्स किंवा सोर्स ऑफ एनर्जी म्हणून आपण तिथे कोल युज करणार आहोत कोणामध्ये आपला टाईप चाललेला आहे थर्मल एनर्जी कळत आहे मग थर्मल एनर्जी प्लांट मध्ये आपण फ्युअल म्हणून कोलचा वापर करणार आहोत अफकोर्स कोल तुमचा पेटल्यानंतर त्याच्यामधनं काय होणार आहे हीट तयार होणार आहे आणि हीट तयार झाली म्हणजे काय होणार आहे खूप मोठ्या प्रमाणावर स्टीम बाहेर पडणार आहेत वेपर्स बाहेर पडणार आहेत समजते आता त्या वेपर्स कुठे पास आउट करायचे आहे तर एका बॉयलर मध्ये कळतय हा तर आता हे सगळं जे आहे ते सांगते तेव्हा ते नीट ऐका त्या बॉयलर मध्ये ऍट अ टाइम मला फ्लोचार्ट आणि डायग्राम दिसत नाहीये कळतय म्हणून तुम्हाला पहिला फ्लोचार्ट सांगते मग आता ते बॉयलर मध्ये गेल्यानंतर पुन्हा तो टर्बाईन मध्ये जाणार ती स्टीम टर्बाईन मध्ये गेल्यानंतर टर्बाईन खूप जोरात फिरणार आणि मग तिथे इलेक्ट्रिक एनर्जी म्हणजे थोडक्यात इलेक्ट्रिक करंट जनरेट होणार आणि तो जनरेट झालेला करंट आपण नंतर सोर्स म्हणून एक इलेक्ट्रिकल एनर्जी म्हणून युज करणार आहोत तर त्याच्यात तुम्हाला दोन ब्लू अॅरो दाखवलेले आहेत बघा समजते मग आता जो सो तुमचं इलेक्ट्रिक एनर्जी जी काय आहे ती कन्व्हर्ट होण्याआधी त्याच्यावर जी काही स्टीम सोडली जाते ती स्टीम काय केली जाते गरम असताना ती जनरेट करते हीट पण काही वेळाने ती थंड होते त्यासाठी कुलंट वापरले जातात म्हणजे कुलर वापरले जातात तर त्या कुलर मुळे ती थंड होते आणि ती पुन्हा बॅक येते आणि पुन्हा ती कुठे जाते बॉयलर मध्ये जाते समजतय तर हा झाला तुमचा फ्लो चार्ट आता डायरेक्ट मी तुम्हाला जर असं डायग्राम एक्सप्लेन करते म्हणजे तुम्हाला जास्त समजेल तर पहिलं सगळ्यात महत्वाचं लक्षात घ्या मुलांना तुम्हाला ऍक्टिव्हिटी बेस्ड क्वेश्चन पेपर म्हणजे तुम्हाला डायरेक्ट हा असाच्या असा डायग्राम छापून येणार समजते आणि त्यामध्ये तुम्हाला नावं द्यायची आहेत आणि तुम्हाला क्वेश्चन विचारणार एक तर पा कमीत कमी चार मार्क्सला हा क्वेश्चन असेल तर तुम्हाला चार सिंपल सिंपल क्वेश्चन विचारणार ते कळतय मग त्यामध्ये तुम्हाला हा कुठल्या टाईपचा क्लोचा म्हणजे हे आहे पॉवर प्लांट आहे 
त्याच्यामध्ये फ्युल म्हणून काय युज केलं जातं त्याच्यामध्ये एनर्जी फ्लो म्हणजे एनर्जी जनरेट होतानाचा फ्लो चार्ट काय आहे तो दाखवा आणि म्हणजे अजून असे बरेचसे त्यांचे प्रश्न आहेत समजता म्हणजे कमीत कमी तीन किंवा चार मार्काला असा तुमचा हा तुम्हाला क्वेश्चन येत असतो आता हे मी जे आत्ता सांगते तेच तुमचं नेक्स्ट पण असणार आहे त्यामुळे प्रत्येक वेळी हे रिपीट नाही होणार पण असे तुमचे हे पॉवर प्लॅन तुम्हाला येणार तुम्हाला ओळखायचे आहेत ते कोणते आहेत आणि काय आहेत आता बघा हा जो आपला थर्मल पॉवर प्लॅन्ट आहे त्याच्यामध्ये तुम्हाला दिलेले आहेत दोन तुमचे आउटलेट दिलेले आहेत बघा दिसतंय हा हा एक आहे आणि हा दुसरा आहे तर हा आहे तुमचा त्याला स्टॅक म्हणायचं आणि दुसरा आहे त्याला म्हणायचं वॉटर कुलर समजतंय म्हणजे कुल्ड वॉटर वाला हा कुलिंग टॉवर म्हणजे थोडक्यात लक्षात काय ठेवणार पहिला आहे तो तुमचा स्टॅक आणि दुसरा आहे तो कुलिंग टॉवर आता मध्ये दिलेला आहे हा ब्लॅक कलरचा तिथे तुम्हाला दिलेला आहे बघा सगळ्यांना दिसते ना डायग्राम फ्युएल दिलेला आहे आणि तिथेच एअर आहे समजते म्हणजे हा जो आहे याला बॉयलर म्हटलेला आहे कळतय म्हणजे थोडक्यात काय सांगते बघा ऍज अ फ्युएल परत एकदा रिपीट करते हा फ्युएल म्हणजे कोळसा तो कुठे आहे तुमचा या ब्लॅक याच्यामध्ये आहे त्याच्याच साईडला तुम्हाला एक वायर दाखवली एक पाईपलाईन दाखवली दिसते हा मग तो आहे त्याच्याच साईडला काय आहे तुमचा बॉयलर पण आहे कळतय नाव दिलेलं आहे बघा बॉयलर समजतय हा मग आता तो बॉयलर तुम्हाला इथे सेकंड पार्ट मध्ये दाखवलाय बघा फ्युएल समजा तुमचं कंबुशन झालं त्याच्यातनं हीट क्रिएट झाली तर ती ट्रान्सफर कुठे होणार तुमची बॉयलर मध्ये अफकोर्स जेव्हा बॉइल होतं वॉटर तेव्हा काय कन्वर्ट म्हणजे इट्स कन्वर्ट कन्वर्ट इन टू वेपर्स आणि त्या वेपर्स इतक्या हाय पॉवर असतात कि त्या जेव्हा तुमच्या या टर्बाईन मध्ये सोडल्या जातात बघा तुम्हाला अॅरो दाखवलेला आहे समजतय दिसतय सगळ्यांना हा बघा हा इथून निघाल्या ते इथे कनेक्ट झालंय कळतोय पाईप म्हणजेच हॉट वॉटरचा जो काही पाईप आहे त्याच्यातनं ज्या वेपर्स निघाल्या त्या सगळ्या तुमच्या इथे टर्बाईन मध्ये गेल्या आणि टर्बाईन त्या वापेच्या प्रेशरनी खूप जोरा जोरात फिरायला लागला अफकोर्स जोरात फिरल्यानंतर त्याच्यामध्ये काय होणार आहे एनर्जी जनरेट होणार आहे समजते आणि ही जनरेट झालेली एनर्जी पास आउट कुठे होते तुमच्या जनरेटर मध्ये होते ओके आणि जनरेटर नंतर मग ती कुठे होते डायरेक्टली बाहेर आपण वापरायला सुरुवात करतो कळली म्हणजे थोडक्यात काय आहे फ्युएल आणि एअर आणि त्याच्यात मध्ये आहे तुमचा बॉयलर त्याच्यामध्ये असणार आहे पाणी आणि त्याच्यामुळे ते वाफ येते ती पास आउट होते टर्बाईन मध्ये टर्बाईन मध्ये एनर्जी क्रिएट होते ती जाते तुमची जनरेटर मध्ये आणि जनरेटर मधन ती नंतर आउट होते आता त्याच्यामध्ये काय दाखवलंय बघा टर्बाईन मध्ये तुम्हाला एक अॅरो दाखवलाय लेफ्ट खाली येताना डाऊनवर्ड डायरेक्शन नाही तर त्याला म्हटलेलं आहे कंडेन्सर कारण जेव्हा तुमची ती वेपर्स तुमच्या रोटेट होतात म्हणजे वेपर्सच्या पॉवरमुळे जेव्हा तुमचा टर्बाईन रोटेट होतोय तेव्हा अफकोर्स रोटेट होत असताना वाफेची जी काही हे आहे पॉवर आहे ती थोडी थोडी काय होते हळूहळू डाऊन व्हायला लागते म्हणजेच थोडीशी स्टीम आहे ती तुमची थंड व्हायला लागते आणि थंड झाल्यानंतर ती कुठे येणार आहे तुमची ह्या कंडेन्सर मध्ये टाकली जाते समजताय आता ह्या कंडेन्सर मधनं तुम्हाला एक अॅरो दाखवलाय बघा दिसतोय सरळ लाईन गेली आहे आणि तो अॅरो कुठे गेलाय तुमचा कुलिंग टॉवरला गेलाय म्हणजे थोडक्यात सांगायची टर्बाईन मधन थंड झालेली वाफ तुमची कंडेन्सर मध्ये आली कंडेन्सर मधन ती कुलिंग टॉवर मध्ये गेली आणि कुलिंग टॉवर मधन ती पुन्हा इकडे कंडेन्सर मध्ये आली बघा अॅरो दाखवतोय दिसतोय खूप छान व्यवस्थित मी एक्सप्लेन केलंय डायग्राम नीट अॅरोनी लक्षात ठेवल्या तर तुमच्या लक्षात येणार आहे आणि आता हे सगळं आहे यांच्यासाठी तुमचे पंप युज केलेत बघा दिसतंय आता हा पहिला पंप आहे त्याच्यातनं काय केलं पंपनीच खेचणार ना तुमचं ते वॉटर वेपर्स किंवा पाणी तुम्ही पंपनीच खेचत असता ना पाणी मग तो पंप आहे म्हणजे या कुलिंग टॉवर मधलं पाणी कुठे पास झालं पुन्हा कंडेन्सर मध्ये झालं आणि कंडेन्सर मधनं कुठे झालं ते पुन्हा इकडे दुसरा सेकंड नंबरचा पंप आहे तिकडे आलं आणि त्या सेकंड नंबरच्या पंप मधन पुन्हा कुठे गेलं ते तुमच्या बॉयलर मध्ये गेलं समजते सगळ्यांना सायकल कशी आहे पाण्याची इथे पहिलं तुमचं वॉटर आहे ते काय होणार आहे तुमचं हीट होणार बॉईल होणार त्याच्यामधन तुमच्या वेपर्स तयार होणार त्या टर्बाईन मध्ये जाणार टर्बाईन मध्ये तुमचं एनर्जी जनरेट होणार ती जनरेटर मध्ये पास आउट होणार आणि नंतर ती डायरेक्ट वापरायला येणार ऍट सेम टाइम 
तिथले ज्या वेपर्स आहेत आफ्टर कुलिंग दे गॉट इन टू किंवा ते पास इन टू कुलिंग टावर अँड देन कम्स आउट अँड देन वॉट इन टू कंडेन्सर अगेन अँड देन पास इट अगेन टू द बॉयलर समजलं सगळ्यांना सायकल कशी आहे हा तर हे खूप महत्वाचं आहे आणि मी तुम्हाला असं सगळे पॉइंट टू पॉइंट एक्सप्लेन केलेलं आहे जर ॲरो कडे नीट लक्ष दिलं तर तुम्हाला ते कळेल आता ती झाली डायग्राम आणि सेम डायग्राम दाखवणारा हा फ्लो चार्ट समजला पहिलं कोल कोलला हीट केल्यानंतर बॉईल बॉईल झालं बॉईल झाल्यानंतर वेपर्स मिळाल्या वेपर्स म्हणजे ते त्या वेपर्स म्हणजे तुमची स्टीम कुठे सोडली टर्बाईन मध्ये टर्बाईन मध्ये काय झालं ते रोटेट झाल्यानंतर अफकोर्स जनरेट झाली इलेक्ट्रिसिटी ती जनरेट जनरेटर मध्ये टाकली आणि जनरेटर टू नंतर ती आपण एनर्ज इलेक्ट्रिकल एनर्जी म्हणून यूज करायला लागलो सेम टाइम त्या टर्बाईन मधल्या तुमचे कोल्ड झालेल्या वेपर्स कुठे आल्या होत्या तुमच्या इकडे पाठीमध्ये आल्या परत कुलंट मधनं आणि नंतर पुन्हा त्या बॉयलर मध्ये गेल्या समजलं सगळ्यांना ही डायग्राम आता एक प्रश्न असतो तुमचा की हाच एनर्जी ट्रान्सफॉर्मेशन इन थर्मल पॉवर प्लांट हा एक क्वेश्चन तुम्हाला येत असतो नेहमी मी तुम्हाला म्हंटल की एक हा प्रश्न आला डायग्राम आली की त्याच्यावर तुम्हाला चार प्रश्न असतात तर कुठल्या टाईपची एनर्जी यूज केली आणि कशामध्ये कन्व्हर्ट झाली तर आता अफकोर्स कोल म्हणजे काय असतो तुमचा कोळसा आणि कोळसा म्हणजे तुमचं एक कार्बन आणि कार्बन इज द इलेमेंट आणि इलेमेंट मध्ये काय असतात बॉन्ड्स असतात केमिकल बॉन्ड्स तेव्हाच ते एकत्र आलेले असतात ना बॉन्डिंग असतं ना त्यांचं ते बॉन्डिंग त्यांचं जेव्हा होतं तेव्हा त्यांच्यामध्ये आतमध्ये केमिकल एनर्जी असते आणि जेव्हा त्याला आपण कंबेशन करतो जेव्हा त्याला पेटवतो त्याच्यातनं आग निर्माण होते हीट निर्माण होते तेव्हा ते त्यांचे बॉन्ड काय होतात सेपरेट होतात आणि त्यानंतर मग त्याच्यामध्ये जी हीट होते ती हीट म्हणजे तुमची थर्मल एनर्जी म्हणजे पहिली तुमची कोलमध्ये असणारी केमिकल एनर्जी इट कन्व्हर्ट्स इन टू थर्मल एनर्जी देन थर्मल एनर्जी मुळे तुमचं काय होतं तिथं स्टीम तयार होते आणि स्टीम म्हणजे तुमच्या वाफा त्या स्टेबल असतात का कायम रोटेट होत असतात समजलं त्यामुळे ती थर्मल एनर्जी कन्व्हर्ट इन टू कायनेटिक एनर्जी कायनेटिक एनर्जी म्हणजे तुमची गतिज ऊर्जा समजते आता ही कायनेटिक एनर्जी जी आहे ती काय होते पुढे जाऊन तुमच्या टर्बाईन मध्ये आणि टर्बाईन मध्ये अशा प्रकारचे मोठा फ्लो गेला की तो टर्बाईन आपोआप रोटेट व्हायला लागतो आणि मग तिथे तुमचे टर्बाईन मध्ये रोटेट झाल्यानंतर इलेक्ट्रिक एनर्जी तयार होते ती तुमची जनरेटर मध्ये जाते समजते म्हणजे थोडक्यात काय सांगायचं आहे तुमच्या थर्मल पॉवर प्लांट मध्ये तुमचं केमिकल एनर्जी कन्व्हर्ट इन टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी समजते मग ती वन बाय वन कशी सांगणार तुम्ही फर्स्ट केमिकल एनर्जी कन्वर्ट इन टू थर्मल एनर्जी थर्मल एनर्जी कन्वर्ट इन टू कायनेटिक एनर्जी कायनेटिक एनर्जी अगेन कन्वर्ट इन टू कायनेटिक एनर्जी अँड देन इट कन्वर्ट इन टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी ओके समजलं सगळ्यांना आता तुम्हाला कसाही प्रश्न आला तरी तुम्हाला तो लिहिता आला पाहिजे एवढा मी चांगला चांगलं एक्सप्लेनेशन दिलेला आहे काय डाऊट आहे कुणाला काय समजलं नाही असं कोणी आहे सगळं समजलं हा आता पहिलं आत्ताच सांगून ठेवते बघा काही डाऊट नाही नो डाऊट व्हेरी गुड आता काय सांगते बघा तुम्हाला हे पहिला आता आपला हा जो थर्मल पॉवर प्लांट झालाय तर घरी गेल्यानंतर पहिल्यांदा डायग्राम काढायची त्याचा फ्लो चार्ट करायचा आणि त्याचं कन्व्हर्शनचं जो चार्ट आहे तोही काढायचा म्हणजे आजच्याच शिकलेलं आजच्याच तुमचं प्रॅक्टिस होत आहे समजलं आणि हे रेग्युलरली करत राहायचंय वन टाइम करून येत नाही कळलं त्यामुळे वरचे वर ह्या सगळ्या गोष्टी करायच्याच आहे आता हा झाला आपला फर्स्ट टाईप झाला आता सेकंड टाईप बघूया दुसरा आणि तुम्ही इतके लकी आहात कि ह्या सगळ्या पॅन्डेमिक मुळे तुमचा भार किती कमी झालाय बघा सगळंच कॅन्सल करून टाकलंय काहीच ठेवलेलं नाहीये शिल्लक हा आता आपला दुसरा प्ला पॉवर प्लांट आहे न्यूक्लिअर एनर्जी समजतंय आता न्यूक्लिअर एनर्जी म्हणजे काय असणार आहे तर अगदीच खूप मोठा रेडिओ एक्टिव्ह इलेमेंट मग अशी तुम्हाला नुसतंच मी सांगितलं होतं कोळसा पण आता इथे रेडिओ एक्टिव्ह इलेमेंट घेतलाय समजतंय आता सगळ्यात महत्वाचं काय आहे बघा 
मगाशीचा होता डायग्राम सेम तशीच आहे पहिल्यांदा तुम्हाला फ्लो चार्ट दाखवते हा म्हणजे तुम्हाला लक्षात येईल जास्त हा काय आहे बघा न्यूक्लिअर रिॲक्टर फॉर न्यूक्लिअर फ्युजन हा आता हा पहिला जो बॉक्स आहे तो तुमचा इथे आहे कुठे हा न्यूक्लिअर रिॲक्टर दिसतोय सगळ्यांना दिसतय न्यूक्लिअर रिॲक्टर आणि हे सगळं एका म्हणजे प्लांट मध्ये आहे आतमध्ये तर ह्याचं पहिलं कारण सांगते तुम्हाला हे रेडिओ एक्टिव्ह एलिमेंट असतात जर त्यांचा काही ब्लास्ट वगैरे झाला तर खूप मोठ्या प्रमाणात प्रचंड हानी होण्याची शक्यता असते म्हणून ते अंडर प्लांट असतात समजते त्या प्लांट मध्ये तुमचा न्यूक्लिअर रिॲक्टर आहे त्याला कंट्रोल पॅड्स लावलेले आहेत बघा त्याच्यानंतर दुसरं काय सांगितलंय त्यांनी हा न्यूक्लिअर रिॲक्टर नंतर काय आहे स्टीम जनरेशन फॉर्म वॉटर आणि त्यानंतर स्टीम टर्बाईन आणि नंतर जनरेशन तर आता बघा तिथेच एकाच प्लांट मध्ये तुमचं सगळं आहे समजतंय म्हणून मी तुम्हाला एकातच दाखवते की हा न्यूक्लिअर रिॲक्टर एका प्लांट मध्ये आहे तिथेच तुमचा हा पंप आहे तिथेच तुमचा हा स्टीमचा म्हणजे स्टीम एकत्र करणारा कंडेन्सर आहे त्याच्यानंतर तुमचा पंप वगैरे सगळं एकाच प्लांट मध्ये आहे आणि तिथून सेकंड प्लांट आहे बघा डायरेक्शन बघा जर आयरो बघा पहिला तुमचा कंट्रोल पॅड्स त्याच्यातनं तुमचं न्यूक्लिअर रिॲक्टर आहे त्याच्यावर बंबार्डिंग केलं जातं आणि त्या रिॲक्टरला तुकडे केले जातात किंवा त्याच्यामध्ये हीट निर्माण केली जाते तो डिवाइड होतो आणि त्याच्यामधनं जी हीट निर्माण होते त्याच्यामधनं जी स्टीम निर्माण होते ती कुठे जाते तुमची ह्या वरच्या अॅरो मधन जाते आणि ती कुठे जाते टर्बाईन मध्ये असं झाडासारखं दिसतंय बघा सगळ्यांना दिसतंय अशा ह्या अॅरोने आली ती हा झाला तुमचा टर्बाईन दिसतंय ना हा आणि टर्बाईन मध्ये नेहमीच माहितीये आपल्याला की टर्बाईनला एकदा काही हीट मिळाली की वेपर्स मिळाल्या की तो काय होतोय रोटेट व्हायला लागतोय आणि रोटेट होत असताना अफकोर्स त्याच्यामध्ये काय होणार आहे हीट जनरेट होते समजते आणि मग अर्थात ती पास आउट होते तुमच्या जनरेटर कडे सेम टाइम काय होत आहे नेहमी प्रमाणेच ते रोटेट होत असताना स्टीमची जी पॉवर आहे किंवा तिच्यामधली जी हीट आहे ती हळूहळू थोडीशी कमी व्हायला लागते आणि मग ती कुठे येते तर ह्या कंडेन्सर मध्ये येते लगेच कंडेन्सर तिथेच आहे समजताय हा न्यूक्लिअर पॉवर प्लांट आहे त्यामुळे तो क्लोज आहे तर सगळं त्याचं एकत्रच आहे समजताय त्या टर्बाईनच्या खालीच लगेच तुमचा कंडेन्सर आहे त्या कंडेन्सर मध्ये आपोआपच काय होणार आहे जे जे काही वेपर्स आहेत त्या कंडेन्स होणार म्हणजे त्यांचं पाण्यामध्ये रुपांतर होणार आणि मग ते झालेलं पाणी कुठे जाणार आहे तुमचं कुलिंग टॉवर कडे जात कळते अॅरो दिसत आहेत सगळ्यांना आणि कुलिंग टॉवर मध्ये पुन्हा जे पाणी तुमचं कूल होत आहे ते कूल वॉटर कुठे जाणार आहे तुमचं या पुन्हा पंप थ्रू कुठे जाणार आहे इकडे या बॉयलर मध्ये जाणार कळते सगळ्यांना दिसतय अॅरो कसे दाखवले म्हणजे प्रत्येक वेळी तुम्हाला कोणत्या डायरेक्शननी जायचं कूल कूल्ड वॉटर कुठल्या डायरेक्शननी परत येतं आणि ते त्याचं सर्किट कम्प्लीट होत आहे समजलं सगळ्यांना ह्या डायग्राम तुम्हाला समजणं खूप गरजेचं आहे आणि एकदा का तुम्हाला डायग्राम समजल्या की तुम्हाला त्या डायग्राम वरनं फ्लो चार्ट करायचा असतो ओके मग आता फ्लो चार्ट परत रिपीट करते बघा पहिला आपण न्यूक्लिअर रिॲक्टर म्हणजे तिथे आपण घेतलेला आहे युरेनियम खाली दिलेला आहे बघा न्यूक्लिअर रिॲक्टर फ्युअल काय घेतलं आपण युरेनियम घेतलंय आता त्याला आपण काय केलेलं आहे बंबार्डिंग केलेलं आहे म्हणजे हे न्यूट्रॉन्स सोडलेले आहेत आणि मग तो काय करतो मोठ्या प्रमाणामध्ये स्टीम जनरेट करतो स्टीम जनरेट झाल्यानंतर ती स्टीम आहे ती टर्बाईन मध्ये पास होते आणि गरम स्टीम असताना त्याच्यातनं हीट जनरेट होते आणि ती हीट किंवा ती इलेक्ट्रिसिटी तुमची जनरेटर मध्ये जाते आणि थंड झालेल्या वाफा किंवा थंड झालेले तुमचे जे काही वेपर्स आहेत त्या तुमच्या बॅक टू द कन्वर्शन मध्ये येत असतात समजताय हा आणि नंतर कन्वर्शन मधन पुन्हा त्या कुठे जाणार आहेत स्टीम सिस्टीम फॉर द स्टीम जनरेशन वॉटर कळतय सगळ्यांना हा आणि फायनल तुमचा जो सरळ पहिल्यांदा नेहमी लक्षात ठेवायचं स्ट्रेट वे जायचं सगळं आणि रिटर्न यायचं आहे ते नंतर काढायचं आहे ओके हा हा झाला तुमचा न्यूक्लिअर पॉवर प्लांटचा फ्लो चार्ट आता एनर्जी कन्व्हर्शन आहे तर हे एनर्जी कन्व्हर्शन कसं होतं बघा न्यूक्लिअर एनर्जी कोणामध्ये आहे आपण युरेनियम ऍज अ न्यूक्लिअर रिॲक्टर घेतला होता समजतंय म्हणजे पहिली न्यूक्लिअर एनर्जी आहे त्याच्यामध्ये 
ती कन्वर्ट कशामध्ये झाली थर्मल एनर्जीमध्ये त्या थर्मल एनर्जीचं कन्वर्शन कशामध्ये झालं कायनेटिक एनर्जीमध्ये कायनेटिक एनर्जीचं अगेन कन्वर्शन कशामध्ये झालं टर्म रिपीट कायनेटिक एनर्जी आणि कायनेटिक एनर्जीचं नंतर कन्वर्शन कशामध्ये झालं इलेक्ट्रिकल एनर्जी म्हणजे थोडक्यात काय आहे इन न्यूक्लिअर पॉवर प्लांट न्यूक्लिअर एनर्जी इज कन्वर्टेड इन टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी ओके हा अगदी शॉर्ट मध्ये लक्षात ठेवायचं आता हे तुम्हाला प्रत्येक वेळी येणार बघा थर्मल एनर्जी कायनेटिक एनर्जी आणि कायनेटिक एनर्जी जर मागचं पण बघितलं तुम्ही तर तुम्हाला तेही लक्षात येईल बघा थर्मल एनर्जी कायनेटिक एनर्जी कायनेटिक एनर्जी आणि इलेक्ट्रिक एनर्जी मग चेंज कशामध्ये आहे तर तुमचं ऍज अ फ्युअल म्हणून तुम्ही काय वापरता तो तुमचा चेंज असणार आहे समजते जेव्हा तुमचं थर्मल पॉवर प्लांट असेल तेव्हा फ्युअल इज कोल असणार आहे आणि जेव्हा तुमचा न्यूक्लिअर पॉवर प्लांट असेल तेव्हा फ्युअल म्हणजे तुमचं काय असणार आहे युरेनियम असणार आहे ओके आता हा जो प्रश्न आहे बघा न्यूक्लिअर फिजन म्हणजे हा तुमचा न्यूक्लिअर पॉवर प्लांट वर तो तुम्हाला चार मार्काला क्वेश्चन येतोच येतो पण हा जो क्वेश्चन आहे हा अगदी हंड्रेड पर्सेंट दोन मार्काला येतो आणि तो क्वेश्चन नंबर वन मध्ये असतो तुमचा एक मार्क किंवा दोन मार्क सपोज त्याला एक मार्कासाठी विचारलं तर तुम्हाला दोन काहीतरी हे भरायला लागतात कुठेतरी नावं द्यावी लागतात तर पहिल्यांदा न्यूक्लिअर फिजन म्हणजे चेन रिएक्शन काय आहे ती समजून घ्या आता सगळ्यात महत्वाचं म्हणजे हा न्यूक्लिअर एब्सॉर्प्शन न्यूक्लिअर फिजन दिसतंय सगळ्यांना तर हा एन दिलाय बघा पहिला डॉट येलो डायग्राम मध्ये पहिला डॉट म्हणजे तुमचा न्यूट्रॉन आहे त्या न्यूट्रॉनचं मी मग अशी बंबार्डिंग शब्द वापरला बघा म्हणजे काय करतात तुमचा जेव्हा तो न्यूक्लिअर आहे तो सॉरी न्यूक्लिअर नाही तुमचा न्यू हे काय म्हणायचं त्याला चांगला सांगते हा हा जो युरेनियम आहे तो तुमचा युरेनियम मध्ये जे काही रेज वगैरे असतात त्या रेजला तुम्हाला तोडायचं असतं असे सहज ते तुटले जात नाहीत समजते बॉन्डिंग असतं ते असं सहज तुटले जात नाहीत म्हणजेच तुमचे हे न्यूक्लिअर ऍटम आहेत त्यांना तोडण्यासाठी त्याच्यावर काय केलं त्यांनी हा न्यूट्रॉन्सचा मारा केला म्हणजे न्यूट्रॉन्स सोडले तर हा वन सिंगल न्यूट्रॉन आहे कळते तो सोडल्यानंतर तुमचा हा युरेनियम टू थर्टी फाय अँड नाईन्टी टू दिसतोय हा तुमचा युरेनियम काय झाला डिवाइड झाला आणि तो डिवाइड झाल्यानंतर त्याच्यातनं काय काय बाहेर पडलं ते बघा समजतंय युरेनियम टू थर्टी सिक्स म्हणजे थोडक्यात काय झालं युरेनियम आणि न्यूट्रॉन यांच्यामध्ये रिएक्शन झाली आणि तो टू थर्टी फाय चा टू थर्टी सिक्स झाला दिसतंय समजते सगळ्यांना तुमचा थोडक्यात सांगायचं ऍटॉमिक मास त्याचा चेंज झाला आता त्यांनी वन न्यूट्रॉन ऍब्सॉर्ब केल्यानंतर बघा तिथे नाव पण दिलेलं आहे न्यूट्रॉन ऍब्सॉर्प्शन म्हणजे तुम्हाला हा वर्ड लिहावा लागतो ह्या डायग्राम मध्ये तुम्हाला मेन हे लिहायला लागतं न्यूक्लिअर फ्युजन म्हणजे ही डायग्राम काय दाखवते तर न्यूक्लिअर फ्युजन दाखवते न्यूक्लिअर फ्युजन कुणामध्ये होतं तर न्यूट्रॉन आणि युरेनियम याच्यामध्ये होतं म्हणून त्याला नाव द्यायचं न्यूट्रियन ऍब्सॉर्प्शन का तर त्यांनी युरेनियमनी वन न्यूट्रॉन ऍब्सॉर्ब केला आणि इट कन्वर्ट इन टू टू थर्टी सिक्स युरेनियम समजतंय हा आता त्याच्यामधन जेव्हा ब्लास्ट होतो किंवा त्याच्यामध्ये जेव्हा रिएक्शन होते तेव्हा इकडे दोन प्रकारचे तुम्हाला एलिमेंट दिसत आहेत बघा एक बी ए म्हणजेच बेरियम वन फोर्टी वन फिफ्टी सिक्स दिसतोय झेड ची व्हॅल्यू आहे फिफ्टी सिक्स ए ची व्हॅल्यू आहे वन फोर्टी वन नंबर लक्षात ठेवायचे आहेत हे नंबर तुम्हाला लिहावे लागतात तुम्हाला डायग्राम फक्त येते त्या डायग्राम मध्ये बाकीच्या गोष्टी तुम्ही टाकायच्या असतात समजलं हा आता त्याच्यानंतर एन 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 असा तुमचे तीन एन दाखवलेत बघा कळतय म्हणजे आफ्टर अब्सॉप्शन इट रिएक्ट अँड इट विल कन्वर्ट इन टू अँड इट गेट इट गिव्ह थ्री न्यूट्रॉन्स हा आणि शिवाय दुसरं काय देतोय तो एक बेरियम देतोय आणि दुसरा काय देतोय एक क्रिप्टॉन देतोय आणि त्याच वेळेला तो एक मोठ्या प्रमाणामध्ये इलेक्ट्रिसिटी निर्माण करतोय बघा म्हणजे हीच प्रोसेस कशी आहे तर टू हंड्रेड मेगा इलेक्ट्रिक होल्ट एम ई व्ही टू हंड्रेड एम ई व्ही एवढंच तुम्ही लिहायचंय तुम्हाला कोणी त्याचं एक्सप्लेनेशन किंवा लॉंग फॉर्म विचारत नाही मेगा इलेक्ट्रिक होल्ट किती एनर्जी कन्वर्ट केली त्यांनी किती एनर्जी जनरेट केली त्यांनी टू हंड्रेड एम ई व्ही समजतंय 
हा आता एक लक्षात घ्या एका एन मध्ये एका एन बरोबर तो जेव्हा ऍब्सॉर्प्शन झालं तेव्हा एवढ्या मोठ्या प्रमाणात प्रचंड प्रमाणात तुमची जर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होत असेल तर आता हा नेक्स्ट टाइम काय करणार आहे हे तीन एन आहेत ते पुन्हा तीन वेगवेगळ्या वेग युरेनियम वर काय करणार आहेत बंबार्ड होणार आहेत समजतंय आणि आफ्टर बंबार्डिंग काय करणार आहेत या पहिल्यापासून पुन्हा एवढंच झालं या दुसऱ्यापासून पुन्हा तेवढंच झालं तिसऱ्यापासून पुन्हा एवढंच झालं समजतंय सगळ्यांना म्हणजे काय झालं ही एक चेन तयार झाली कळते सुरुवातीला एक होता एकाच एका युरेनियम बरोबर बंबार्डिंग झालं त्याचं कन्व्हर्शन त्याच्यापासून आपल्याला तीन मिळाले युरेनियमचे न्यूट्रॉन त्या प्रत्येक तीन न्यूट्रॉनचे पुन्हा एका एका सेपरेट युरेनियम बरोबर बंबार्डिंग झालं आणि मग अशा प्रकारे पुन्हा त्यांचं झालं तयार आता हे लाल लाल तुम्हाला डॉट दिसत आहेत बघा हे पुन्हा सगळे न्यूट्रॉन तयार झाले म्हणजे हे न्यूट्रॉन पुन्हा युरेनियम बरोबर रिएक्ट होणार आणि पुन्हा एनर्जी जनरेट होणार म्हणजे असं एक कंटिन्युअस त्याची चेन तयार झाली म्हणून त्याला नाव दिलेलं आहे चेन रिएक्शन समजतंय मग एक तर तुम्हाला न्यूक्लिअर फिजन तरी शब्द देणार चेन रिएक्शन तरी देणार तुम्ही कम्प्लीट डायग्राम ही स्वतः काढायची आहे आणि आजचा क्वेश्चन नंबर टू तुमचा हा असणार आहे समजला सगळ्यांना काय याच्यामध्ये शंका आहे एनी डाऊट नो डाऊट एव्हरीथिंग इज क्लिअर ओके व्हेरी गुड हम्म आता आहे आपला तिसरा प्रकार कुठला आहे थर्ड टाइप ऑफ एनर्जी पॉवर प्लांट अँड इट इज नॅचरल गॅस बघा पॉवर जनरेशन प्लांट बेस ऑन द एनर्जी ऑफ नॅचरल गॅस आता नॅचरल गॅस मध्ये सिंपल आहे हा एकदम सिंपल डायग्राम आहे बघा पहिलं फ्युअल आहे आता नॅचरल गॅस आहे म्हटल्यानंतर फ्युअल मध्ये काय असणार आहे एअर असणार आहे तर हा पहिला जो एअर दाखवलाय की एरो दाखवलाय की नाही तिथे एअर लिहिलेलं नाही तर तुम्ही एअर म्हणून लिहायचं आहे कळतंय कारण हा नॅचरल गॅस आहे म्हणजे आपली नॅचरल एअर आहे हा आता ही कुठे गेली तुमची बघा जरा हा नॅचरल हवायचा म्हणजे एअरचा तुमचा डायरेक्शन अशी दाखवली हे तुमचं इकडे कंडेन्सर मध्ये गेलो हा तिथून नंतर मग तो पास आउट झाला ते टर्बाईन मध्ये गेलो टर्बाईन मधन तिथे जे काही त्याच्यामध्ये हीट निर्माण झाली ती कुठे पाठवली त्यांनी जनरेटर मध्ये पाठवली आणि जनरेटर मध्ये तुमची इलेक्ट्रिकल एनर्जी फॉर्म झाली म्हणजे थोडक्यात सांगायचं आहे नॅचरल गॅस वर पण त्यांनी इलेक्ट्रिकल एनर्जी फॉर्म केली आता नॅचरल गॅस मध्ये काय काय आलंय बघा कोणा कोणाशी ते कम्बिशन झालंय कारण अशीच नुसती हवेवर तयार होत नाही तर ते हवा आहे त्याला काय केलं खूप मोठ्या प्रमाणामध्ये उष्णता दिली तिला खूप मोठ्या प्रमाणामध्ये गरम केलं समजते अफकोर्स हवा गरम झाल्यानंतर काय असणार आहे त्याच्यातनं जे म्हणजे तो कंबुशन चेंबर आहे ते खूप मोठ्या प्रमाणामध्ये हीट डेव्हलप झाली आणि हीट डेव्हलप झाल्यानंतर ती हीट आहे ती कुठे सोडली त्यांनी गॅस टर्बाईन मध्ये सोडली समजते आणि मग गॅस टर्बाईन मधन मोठ्या प्रमाणामध्ये तुमचं इलेक्ट्रिक एनर्जी जनरेट झाली ती पास केली त्यांनी जनरेटर म्हणे सेम टाइम जेव्हा त्यांचं जनरेशन होत असतं तेव्हा त्याच्यामध्ये अफकोर्स कुलिंग होत आणि कूल झालेली थोडीशी कूल झालेली जी काही तुमची इयर आहे ती कुठे गेली तुमची बाहेर सोडलेली आहे म्हणजे थोडक्यात सांगायचं इथे आता कुठेही कंडेन्सर किंवा कुठेही काय रिपीट होताना काय वापरलेलं नाही बघा रिपीट होताना इथे तुम्हाला कुठेही दिसत नाही कारण इथे पाणी नाही बॉइलिंग वॉटर नाहीये नंतर बॉइलिंग चेंबर नाहीये काहीच नाहीये सिंपल वे आहे इट इज द सिंपल प्रोसेस ऑफ गेट इलेक्ट्रिकल एनर्जी परत एकदा रिपीट करते की हा एरो आहे तिथे एअर असा वर्ड लिहायचा आहे त्या एअरला काय केलेलं आहे त्यांनी थोडक्यात काय केलंय त्यांनी खूप असं म्हणजे मोठ्या प्रमाणाने कंबुशन केलं म्हणजे थोडक्यात हवेला मोठी उष्णता दिली उष्णता दिल्यानंतर त्याच्यामधन जर काही म्हणजे त्याची म्हणजे वाफ तयार झाली ती वाफ काय केली त्यांनी टर्बाईन मध्ये सोडली आणि टर्बाईन मधन जनरेटर मध्ये गेली आणि इलेक्ट्रिकल एनर्जी फॉर्म झाली आणि त्याच वेळेला उरलेली जे काही जे काही काही कुठलाही प्रोडक्ट आपण जेव्हा तयार करतो तेव्हा त्याच्यामध्ये वेस्ट पार्टिकल्स असतं वेस्ट मटेरियल असतं 
आता हे वेस्ट मटेरियल आहे ते काय होते तुमचं पुढे जाऊन कुठेतरी हवेच म्हणजे सोडावं लागतं तर ते त्यांनी तिकडे सोडलं समजते आणि मग ते हवेमध्ये सोडलं ओके हा आता ह्याच्यासाठी तुम्हाला एकदम सिंपल डायग्राम दिलेली आहे आणि एकदम सिंपल दिलेलं आहे बघा कंप्रेसर ऑफ द प्रेशराइज एअर म्हणजे थोडक्यात काय केलंय इकडून तुमची एअर सोडली आहे इकडून तुमचं त्याच्यावर प्रेशर टाकलाय आणि त्याला प्रेशराइज करून नंतर मग त्याला कंबुशन केलेलं आहे ओके हा नंतर मग ती पास आउट झाली कंबुशन चेंबर मध्ये नंतर मग ते गॅस टर्बाईन मध्ये गेली गॅस टर्बाईन मध्ये हीट जनरेट झाली आणि इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट झाली थोडक्यात बघा इथे खाली मी तुम्हाला सांगितलं ना एअर लिहा इथे एअर म्हटलंय की नाही तिथे त्यांनी काय केलेलं आहे खाली नॅचरल गॅस लिहिलाय समजताय मग तुम्ही एअर लिहिलं नॅचरल गॅस लिहिलं तरी चालणार आहे आता पुन्हा बघा ट्रान्सफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी इन पॉवर प्लॅन्ट काय आहे केमिकल एनर्जी ऑफकोर्स सगळे जे काही तुमचं हवा वगैरे असू दे नॅचरल गॅस असू दे त्याच्यामध्ये काय असणार आहे बॉन्डिंग असणार आहे आणि बॉन्डिंग असल्यामुळे ऑफकोर्स तिथे केमिकल एनर्जी असते कारण ते बॉन्ड एकमेकांना बांधले गेलेले असतात आफ्टर कंबुजन काय होत ते एकमेकांपासून दूर जातात डिवाइड होतात म्हणजे पहिलं तुमचं काय असणार आहे केमिकल एनर्जी केमिकल एनर्जी कन्वर्ट कशामध्ये होते कायनेटिक एनर्जी मध्ये आणि कायनेटिक एनर्जी अगेन कन्वर्ट इन टू कायनेटिक एनर्जी अँड देन लास्ट इट कन्वर्ट इन टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी थोडक्यात काय करायचं आहे नॅचरल गॅस पॉवर प्लांट मध्ये तुमचं केमिकल एनर्जी कन्वर्ट इन टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी समजतंय पण हे सगळं सांगायचं असत ओके हा आता मी जर असं इथे थांबते कारण तुमचा इथला बराचसा भाग काय केलेला आहे कट केलेला आहे आणि इलेक्ट्रिसिटी आणि विंड एनर्जीच सांगण्याआधी तुम्हाला ह्यांचे थोडेसे ड्रॉबॅक काय आहेत ते पण सांगते हे थोडक्यात सांगायचं आहे कुठे गेलो हा हे जे आपलं थर्मल एनर्जीचं आहे त्या थर्मल एनर्जी तुमचा पॉवर प्लांट असतो त्याच्यामध्ये तुमचे हे आपल्याला त्रासदायक असे काय घटक आहेत तर सगळ्यात महत्वाचं म्हणजे असं असतं की त्याच्यासाठी जो कोळसा असतो त्या कोळशामध्ये तुम्ही वाचलं आता लेसन म्हणजे टॉपिक वाचा घरी जाऊन तुम्हाला समजेल की ह्या कोळशामुळे पोल्युशन होत असतं इथे दाखवलंय बघा डायग्राम मध्ये तुम्हाला दिसतंय काय केलंय स्टॅक मध्ये तुम्हाला धूर बाहेर येताना दाखवलाय आणि इकडे कुलिंग टॉवर आहे त्याच्यामध्ये वेपर्स आणि एअर हॉट एअर पण बाहेर येताना दाखवले म्हणजे थोडक्यात काय मूर्त आहे तर हे सगळे प्लांट आपण जेव्हा युज करतो तेव्हा पोल्युशन होत समजतंय आणि हे पोल्युशन आपल्यासाठी त्रासदायक आहेत इतर प्राण्यांसाठी पण त्रासदायक आहेत आणि ग्लोबल वॉर्मिंग पण होत असतं त्याच्यामुळे हे थोडेसे थोडक्यात सांगायचं आहे जेव्हा आपण हे पॉवर प्लांट वापरतो तेव्हा आसपासच्या एरियामध्ये पोल्युशन होत असत समजतंय हा त्याचा एक ड्रॉबॅक झाला आणि दुसरं आहे हा आपला न्यूक्लिअर पॉवर प्लांट याच्यामध्ये मात्र कुठेही तुम्हाला कुठल्याही प्रकारचं हे दिसत नाही बघा पोल्युशन म्हणजेच थोडक्यात सांगायचं आहे न्यूक्लिअर पॉवर प्लांट मध्ये तुम्हाला पोल्युशन होत नाही मग त्याचा ड्रॉबॅक काय आहे तर त्याचा सगळ्यात महत्वाचा ड्रॉबॅक असा की इन केस ऍक्सिडेंटली हा जर प्लांट आहे तो म्हणजे फुटला स्पा हे झाला स्पॉट झाला समजा तर काय होणार आहे संपूर्ण सगळा प्लांट असा पेटून जाणार आणि सगळ्या आसपासच्या लोकांना त्याचा इफेक्ट होणार दुसरी गोष्ट अशी आहे की त्याच्यामध्ये आपण न्यूक्लिअर जो ऍटम वापरतोय तो आपला युरेनियम त्याच्यामधनं खूप मोठ्या प्रमाणामध्ये तुम्हाला अशा रेडिएशन बाहेर येतात आणि ते रेडिएशन हा युरेनियम बघा हा युरेनियम आहे जो जेव्हा समजा एक त्याच्यामध्ये एनर्जी जनरेट होत असते तेव्हा प्रत्येक वेळेला प्रोडक्शन होत असताना वेस्ट मटेरियल हे असतच असत मग वेस्ट प्रोडक्ट काय आहे तर त्याच्यातनं काही थोड्या प्रमाणामध्ये जे काही बाहेर फेकलं जातं ते बाहेर फेकणारे जे काही आउटलेट असतात त्याच्यामध्ये तुम्हाला रेडिओ एक्टिव्ह रेज असतात आणि ते बाकीच्यांसाठी खूप इफेक्टिव्ह असतात हार्मफुल असतात समजतंय म्हणजे ह्याच्यामधनं पोल्युशन होत नाही पण बाहेर पडणारं जे वेस्ट प्रोडक्ट आहे त्याच्यामध्ये मात्र रेडिओ एक्टिव्ह सबस्टन्स असतात आणि ते आपल्यासाठी खूप त्रासदायक असतात आणि इनकेस ब्लास्ट वगैरे झाला तर खूप प्रचंड मोठ्या प्रमाणामध्ये हानी होऊ शकते हा त्याचा एक ड्रॉबॅक झाला 
आणि नॅचरल गॅस म्हणाल तर ह्याच्यामध्ये तसं काहीच नाही आहे म्हणजे थोडक्यात सांगायचंय नॅचरल गॅस खूप सिम्पल आणि परवडेबल असं आहे आणि शिवाय दुसरी गोष्ट आहे ऍज कम्पेअर टू द थर्मल पॉवर एनर्जी प्लांट याच्यामधन नॅचरल पॉवर प्लांट मधन तयार होणारी जी एनर्जी आहे ती मोठ्या प्रमाणामध्ये तयार होत असते ओके तर आज इथपर्यंतचे तीनच टॉपिक मी तुमचे कम्प्लीट करते का तर खूप असं काहीतरी शिकवलं की तुमच्यावर सगळं ते बाउन्स होणार त्यामुळे आज तुम्हाला इथे तीन वरच मी थांबते काय डाऊट्स असतील तर सांगा तुम्हाला काय समजलं नसेल आणि सगळ्यात महत्वाचं आत्ताच्या आत्ता जेव्हा आपलं लेक्चर संपतं माझं सांगते असं नाही जेव्हा तुमचं लेक्चर संपतं तेव्हा लगेच ते बुक ओपन करायचं त्याच्यामध्ये काय काय आहे होमवर्क आहे काय तो बघायचं आणि लगेच करायला लागायचं का का आत्ताच आपण शिकलेलं असतो त्यामुळे करताना ते सहज लक्षात येतं आणि बुकमध्ये मार्किंग केलं का आन्सर तुम्ही इमिजिएट फाइंड आउट करू शकता समजत आहे हा तर थोडस माझं सांगणं किंवा माझं ऍज अ टीचर म्हणून मला ही मुलांना शाळेत वर्गात अशी सांगायची खूप सवय आहे त्यामुळे तुम्हाला पण मी तेच त्याच म्हणजे ह्याच्याने सांगत असते फ्लो मध्ये तर जर तुम्ही त्याप्रमाणे जर स्वतःला अपडेट राहिलात तर तुम्ही खूप चांगल्या मार्काने पास होऊ शकता आणि हे सगळं सगळ्या सब्जेक्टच्या बाबतीत तुम्हाला हे रुल्स फॉलो करायचे आहेत कळते आपला तर सायन्स हा पार्ट टू आहे हा खूप थेरॉटिकल पार्ट आहे ह्याच्यामध्ये तुम्हाला समजून घेऊनच करायचं आहे तुम्हाला काही फॉर्म्युला नाहीत करायचं तर फॉर्म्युला घेतला आणि सॉल्व्ह केला असं नाहीये हा खूप थेरॉटिकल पार्ट आहे ह्याला खूप तुम्हाला पहिल्यांदा समजून घ्यायचंय आणि नंतर तुम्हाला प्रिपरेशन करायचंय ओके समजलं सगळ्यांना तर आजचा होमवर्क काय आहे नोट डाऊन करा जरा सगळ्यांनी की तीन प्लॅन्ट शिकवले मी तुम्हाला तीन प्लॅन्टच्या डायग्राम काढायच्या आहेत आणि तीन प्लॅन्टचे तुम्हाला प्रोचार्ट करायचे आहे तीन प्लॅन्टचे एनर्जी कन्वर्जन करायचं आहे समजते आणि एक न्युक्लिअर फ्युजन तेही करायचं आहे समजते आणि कोणीही आळस करू नका तुम्हाला जेवढं तुम्ही अपडेट राहाल तेवढं तुम्ही जेव्हाच तेव्हा कराल तेव्हा तुमचं ड्रिलिंग होत जसं मॅथ्स मध्ये तुम्हाला एक फॉर्म्युला शिकवला की त्याच्यावर तुम्हाला एक एक्सरसाइज असते ती कशासाठी असते तो फॉर्म्युला तुमचा ड्रिल होण्यासाठी तुमच्या डोक्यात फिट बसण्यासाठी तसं सायन्स मधला आहे की मी शिकवला त्याच्यावर जो होमवर्क दिलाय तो तुम्ही जर केला तर तुमचं एकदम परफेक्ट होऊन जाईल सगळं ओके बर मला मार्क सांगितले नाही आता वेळ आहे माझ्याकडे जर जे काही तुमचे मार्क्स असतील ते तेवढे मला सांगा बघूया कोणाला किती मिळाले म्हणजे कोण किती अभ्यास करतो हे मला समजेल ओके अकरा अकरा ओके बऱ्यापैकी आहेत सगळ्यांना नॉट बॅड इलेव्हन आउट ऑफ फिफ्टीन इट्स गुड येस ट्वेल्व व्हेरी गुड आता आता एक काम करा आपल्याकडे एक अजून दोन चार मिनिट आहेत हा तर मी पुन्हा बुक ओपन करते ऐका आधी आता हे सीताराम नेरोरकर हा तुला मी आता थोडस एक आपली दोन तीन मिनिटं आहेत तर रिडिंग करायला सांगते हा मी पुन्हा प्रेझेंटेशन मध्ये जाते बुक ओपन करते आणि आपण थोडस वाचन घेऊया मला समजू द्या आणि त्याच्यानंतर मी कालिंदीला सांगेन हा मला समजू द्या तर तुम्हाला किती वाचता येतं कसं येतं ते माईक ओपन कर सीताराम नेरुरकर माईक ओपन कर येस हा स्टार्ट थर्मल एनर्जी बेस्ड इलेक्ट्रिक पॉवर स्टेशन इन 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 दिस द टर्बाइन इज रोटेट युजिंग स्टीम वॉटर इज हिटेड इन अ बॉयलर युजिंग द थर्मल एनर्जी रिलीज ड्यू टू बर्निंग ऑफ कोल स्टीम ऑफ व्हेरी हाय टेम्परेचर अँड प्रेशर इज जनरेटेड द एनर्जी इन द स्टीम ड्राइव द टर्बाइन दस the uh, thus the generator connected to the turbine rotates and electrical energy is produced 
the stem is converted back into water and the water is recirculated to the boiler this is shown in flow chart in figure 5.5 जनरेटरिंग स्टीम बैक टू वॉटर हाँ मत पुनः कस वजा स्टीम टर्बाइन बैक टू सीस्टीम फॉर द कन्वर्टिंग स्टीम बैक टू वॉटर एंड देन बैक टू बॉयलर टू द कन्वर्शन ऑफ वॉटर स्टीम ओके कम्प्लीट हे सग तू कम्प्लीट वाच मग दुसरा मैं हाँ ओके हाँ थर्मल एनर्जी इज यूज टू जनरेट इलेक्ट्रिकल एनर्जी सच पावर प्लांट आर कॉल्ड थर्मल थर्मल पावर प्लांट्स इन थर्मल पावर प्लांट्स द केमिकल एनर्जी इन द कोल इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी थ्रू सेवरल स्टेप्स व्हिच आर शोन इन फिगर 5.6 केमिकल एनर्जी इन कोल थर्मल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी इन स्टेम काइनेटिक एनर्जी इन टर्बाइन इलेक्ट्रिकल एनर्जी कस वजाइच बेमिकल एनर्जी इन कोल कन्वर्ट इन टू थर्मल एनर्जी थर्मल एनर्जी कन्वर्ट इन टू काटिक एनर्जी इन स्टीम एंड काटिक एनर्जी इज कन्वर्ट इन टू अगेन काटिक एनर्जी इन टर्बाइन एंड लास्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी ओके हाँ हाँ आता तू माइक ऑफ कर आता मैं कालिंदी संगते हाँ कालिंदी माइक ऑन कर power plant based on nuclear energy in the power plant uh, based on nuclear energy also steam turbine is used to rotate the generator however here the energy released by fusion of nucle nuclear atoms like uranium or plutonium is used to generate the steam of a high temperature and high pressure the energy energy in the steam rotates the turbine which in turn drives to uh, drives the generator producing electricity the flow chart of nuclear power plant is shown in figure 5.8 nuclear reactor for nuclear fission converted into system for steam generation from water is converted into steam turbine is converted into generator is converted into electric energy fuel uranium mm. of a plutonium and steam a uh, steam for con uh, conservation of a steam back into what <coughs> thus Conver ha conversion conversion manaycha mulanno conservation manje vegla shabd aahe kalte ha okay, okay ma'am ha oh. here nuclear energy is converted into thermal energy thermal energy is converted into kinetic energy of a steam kinetic energy of a steam is converted into kinetic energy of a turbine and finally the kinetic energy of the turbine is converted into electric energy the step by step transformation of energy is shown in figure 5.5 nuclear energy is converted into thermal energy thermal energy is converted into kinetic energy in steam kinetic energy in steam is converted uh, again into kinetic energy in turbine Kin uh, kinetic energy in turbine is converted into last electric energy okay very good fakt super express ahe ha tar aplyala fast nahi jayecha aplyala kay karaycha ahe samjun vachaycha ahe tyamule thoda sa speed kami thev ani samjun samjun vach mhanje tula te jasta kalel ha ata baka tumcha question ahe how does nuclear fusion okay, takes place ha न्यूक्लियर फिजन ची डायग्राम वगैरह तुम्हारा इधे मीस एक पूर्ण छान एक्सप्लेन के लिए हा न्यूक्लि फिजन च तुम्हारा पूर्ण इधे सक्सप्लेनेशन दिल है एक मिनट जरा है अपने क्या अजु एक मिनट वाच ओके मैम वेन वेन न्यूट्रिय when neutron is bombarded and on atom of a uranium 235 it absorbs the neutron 200 times into its 235 manaycha ha uranium 235 okay okay ma'am ha 
converts into its isotope uranium 236 uranium 236 being extremely unstable converts into atoms of barium and krypton through the process of fission releasing 3 neutrons and 200 megavolt energy the 3 neutrons generated in this process cause fission of 3 uh, other uranium 235 atoms releasing more energy ha हे सगळं मी तुम्हाला आता इथे एक्सप्लेन केलं बघा एक न्यूट्रॉन टू थर्टी फाय युरेनियम त्याच्यानंतर मग ते कन्वर्ट होत टू थर्टी सिक्स मध्ये आणि मग त्याच्यातनं बेरियम आणि क्रिप्टॉन फॉर्म होतात आणि त्याच वेळेला टू हंड्रेड मेगा होल्ट एनर्जी क्रिएट होते आणि अगेन थ्री न्यूट्रॉन्स आहेत ते पुन्हा थ्री वेगवेगळ्या युरेनियम वर बंबाड होतात आणि पुन्हा ते अशा प्रकारे तुमची चेन दाखवतात बघा म्हणजे मोठ्या प्रमाणामध्ये न्यूक्लिअर एनर्जी तयार होते किंवा मिळते ओके चला थांबूया आपण इथे हा ओके